नमस्ते साथी जिज्ञासा तपाईको उत्तर मेरो श्रृंखला को सत्रौ भिडियो में यहाँ स्वागत यो सोरों भिडियो में यहाँ सो प्रश्न को उत्तर दिने प्रयास करने तर्फब राय सुझाव राखन चाहूँ कति मैं टेक्स्ट बार दी सकता है कति अरु साथी दूर है मैं कई प्रतिनिधिमूलक प्रश्न उत्तर दिने प्रयास अभी अर्क महत्वपूर्ण इन्फर्मेशन भी तैयार दूँ यो मेरो नाम बड़ा कुछ तब जो कमेंट करूँ त्या कुछ रिप्लाई आयो तो रिप्लाई में व्हाट्सएप नंबर छ भाइबर नंबर छोटो किसिम को लिंक आयो इग्नोर करो मेरे आइडी यो ओरिजिनल चैनल बट है कि मेरे प्रोफाइल पिक्चर यूज कर मेरे नाम यूज कर नया आइडी बना के ठग्ने प्रयास रिप्लाई देखे देखि मेरे कुछ अल्लेम पेड सर्विस रुने ग्रुप ट्रेडिंग छाइन हई तो में भ्रम नपर्न यदि मैं पेड कराएं कुछ क्लास कराएं अथवा ग्रुप कराएं यो बने मैसेगरी भिडियो लिया जानकारी दूँ कमेंट में यदि मेरे नाम बा यो कि को भाइबर व्हाट्सएप नंबर सेयर भो ब्लक करग्नोर कर भन्न ही पर्ने स्थिति आयो क्या यहाँ ठगी होने चांस ज्यादातर देखियो कि ल अब आज को कंटेन्ट सुरू करना चाहूँ पैला सुरू में मो कमेंटर लिना चाहूँ मैं चाहे ये सकेसम धेरे ज्ञाप नगराने वाले हप्ता में दुईटा चाहे कमती में लियाने सोचा छू हे जाऊँ के होता अब कमेंट को रिप्लाई दिन थालियो आज भाग आठ दिन अगाड़ी को कमेंट को रिप्लाई दिए तो कसले कुन कंपनी को टारगेट सोध्या कसले सपोर्ट सोध्या सीनारी नहीं चेंज भाग है काम लगे तो भर मैं चाहे सकेसम दुई दिन भाग बड़ी ज्ञाप नगराने हिसाब से मैं जो ये अस्त अपलोड करें अब आज रिप्लाई दी यो भिडियो में आगे अब पर्सि निकोर्सि भोलि पर्सि दी हाल है तेरी छिट छिटो करने प्रयास हे जाऊ के पेलो कमेंट लिना चाहूँ मैं सेयर लोन लिने विचार में छु कुन कुन सेक्टर को स्टक कि रोक का राख्ता राम हो पैला सुरू में तैं बैंक में कारोबार करने हो पैला तो बैंक फिक्स कर त्या गए कंपनी को लिस्ट मग्नोस् कि कुन कुन कंपनी को सेयर कि तैंले तो रोका राखे रा लोन दून लोन एगेन्स्ट सेयर भाई है तो सोनोस् है ज्यादातर चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्था अभी इन्सुरेन्स इन फेवर कराया हाई ये कुछ एकचोटी बैंक में गए कंटैक्ट कर अर्क मैं यहाँ एटा भनऊला तो बैंक तो कंपनी चाहे तो बैंक को लिस्ट में नोला है जस्ते उदाहरण को लगी एवटा चाहिए अब कस्तो भादा जो बैंक को सेयर छे बैंक ने अपने बैंक को किता रोका राखे दीदेन है तो बाहेक अरुण डिटेल इन्फर्मेसन मग्नहला हाई निश्चल शर्मा नबिल पंद्रह सौ पचास में किने को अब के करने हो दाई धे नई लस में छू नबिल में एवरेजिंग करम कि नबिल लस में बेचे ते रेट में माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करम सजेस्ट कर सजेस्ट भन्न भाषा अब अल्लेम को फ्यूचर को एक छिन में आऊला मैलेसम को हिसाब से भन्न नबिल बराबर को कंपनी चाहिए इंडस्ट्रीम छ बोनस हिस्ट्री तो भाग मेन मन परे मैं नबिल को लगानीकर्ता प्रति को लोयल्टी हमें लगानीकर्ता को पैसा ले बिजनेस करो भर लगानीकर्ता रिटर्न दून पर्च भिस्ब को जो संचालक समिति को उत्तरदायित्व तो मैं धेरे मन परे ते भर लघुवित्त को लगानी हालसम को अवस्था में तैंस को लगानी सीफ्ट बारे सोच् पर्ने आत्तीन पर्ने नबिल भाग अब अलग दुईटा इश्यू मुख्य करी आँच एवटा चाह मर्ज पीछे इसको पेडअप बढ़् ते पीछे इसलिए डिविडेंड दिन सकते भो हमें तीर मत नएर फाइनेंसिंग हेल्थ भी तो राम हो फाइनेंसिंग हेल्थ राम भाई तो अल्टिमेटली तो हमला नहीं राम हो तो भाग मर्ज होते में नबिल ने अपने छवि बिगाड़ जस्तु लगे कुरा रहो पंद्रह सौ पचास में किने को अलग एगार सौ चाह बाहर सौ कति में के करने सो कति किता कि भन्न भाषा तर तैं जी अरु मं डरा घट जी ना तब धे न सके दस बीस किता दस बीस किता जी आपूस पैसा छो बेला में तैं कि अगड़ी बढ़ु भोने तब को लागत छिटो भी उठ रहा राो कंपनी में तैं ग्रो भी कर मैं तस्त अब नबिल में भग लगानी सीफ्ट करने कुन समय में तो भाग पैला सुरू में नबिल रंग्लादेश बैंक बीच मर्ज होस् ते पच्चीस दुईट पेडअप कैपिटल इन्क्लूड करें 
पहिलो दोस्रो क्वार्टरली रिपोर्ट आओस् त्यति बेलासम्म हामीले एउटा डिभिडेन्ड पनि खाने खाने बेला आइ सक्छ हैन अब दुई चार महिना त लाग्छ दुई चार महिनापछि यो आर्थिक वर्ष सकिन्छ त्यसपछि त हामीले त्यसको क्वार्टरली रिपोर्टहरु पनि चेक जाँच गर्न पाउँछौ हो डिभिडेन्ड क्षमता अहिले 33 30 प्लस दिराछ नि 20 भन्दा तल नझरे सम्म तपाईले नोबेलबाट आतिएर नोबेलबा छोड्नु पर्दैन अब हैन 25 ल्यायो खाने 20 ल्यायो खाने 15 मा झार्न थाल्यो भने अनि चाहिँ नयाँ एउटा आईपीओ बाट इश्यू भएको कुनै स्टकमा शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर अहिले सम्ममा हो चुनौती छ नोबेलका सामु तर मैले नोबेलकै विकल्प चाहिँ इंडस्ट्रीमा कमर्शियल बैंकमा अहिले तत्कालै देखा छैन है ल शर्मा जी भन्नुहुन्छ सर यो प्यानको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु न प्लिज पहिला टीएमएस खोल्दा प्यान नम्बर एड नभएकोले पछि के गरेर मिलाउन सकिन्छ होइन यो त जहिले पनि मिलाउन सकिन्छ नि प्यान त अनिवार्य नै राख्नु होइन तपाईले आन्तरिक राशो कार्यालयमा गएर प्यान बनाउनु आफ्नो पहिला अनि त्यसलाई गएर ब्रोकर गाङ लगेर ल यो मेरो सिस्टममा यो इन्ट्री गर्दिनु र अब आइन्दा मैले तिरेको क्यापिटल गेन ट्याक्स मैले तिरेको ट्याक्सहरु मेरै नामबाट काटदिनु भनेर भन्नु अनि एक दुई वटा ट्रान्जेक्सन गर्नु आन्तरिक राशोमा अहिले त अनलाइन बाट पनि चेक गर्न मिल्छ आन्तरिक राशो कार्यालयमा गएर मेरो यो प्यान बाट कति ट्याक्स तिरेको छ भनेर चाहिँ असार मसान्तपछि एकचोटी हेर्नु भको रहिन्छ फेनी भने फेरि एकचोटी ब्रोकर गा गएर मेरो अहिले सम्म किन भएन सबै एन्ट्री पहिला देखि के गराइदिनु पर्यो भनेर भन्नु है यति काम गर्नु पर्छ तपाईले अ ओके अटैक जोन बाट तपाईले यस कार्यक्रमले भविष्यमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आकलन गरेको छु मैले यति पढ्दा खेरि त म तर्सेको पनि हैन के गडबड भयो ठुलै बबन्डरै हुन आटे कि क्या हो भनेर भन्थने थिए तर उहाँले चाहिँ एकदम यो सेगमेन्ट एकदम लोकप्रिय हुँदैछ अ अब एउटै एपिसोडमा 4-5000 कमेन्ट आउने छ जसको उत्तर दिन तपाईलाई गुलाबथा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भन्नु आरै छ अ कमेन्ट आउनु राम्रो कुरा हो हैन मलाई यो किसिमको चुनौती एकदम मन पर्छ म विकल्प सोचौला तर तपाईहरु सँग इन्टरेक्स गर्न इन्टरेक्सन गर्न मलाई मजै लाग्छ हैन सम्भव भएसम्म गर्ने हो हैन असम्भवै भयो भने नगर्ने हो ठीकै छ 4-5000 आयो भने त्यो पनि ठीकै छ त्यसमा पनि सबै एउटै खालको युनिक कमेन्ट हुँदैन होला हैन सकेको रिप्लाई गर्छु नसकेको बिस्तारै चल्दै जान्छ हैन ल अब निर्मन तपस्वीको कमेन्ट छ तपाईको पूरा कमर्शियल बैंकहरुको कम्पेरिजन भिडियोमा राम्रो कम्पनी फिल्टर गर्दा एनआईसी एसिया र नोबेल परेन ओके अब यो शेयर किनु कि नकिनु ओहो हैन हैन तपाईलाई मैले सस्तो र राम्रो भनेछु मैले मैले भने नि नोबेल र एनआईसी एसिया राम्रा बैंक हुन् तर सस्तो होइन मैले फेरि पनि भनिराछु है नोबेल र एनआईसी एसिया राम्रो बैंक हो तर सस्तो चाहिँ होइन राम्रो पनि चाहियो हामीलाई सस्तो पनि चाहियो भने चाहिँ हामीलाई त्यता भन्दा अरु इन्डिकेटरमा अरुतिर आयो यसको अर्थ यो होइन कि नोबेल र एनआईसी नकिन्नु होइन हैन हाम्रो त अहिले त बोनस शेयरको सम्भावना छ नि त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त बोनस शेयर पाइन्छ बोनस शेयर पाउँदा महँगो शेयरले पनि जित्छ के मैले पटक पटक यो धेरै पटक यो विषयमा बोलिसकेको छु महँगो हुँदैमा किन्न नआउने होइन पी रेसियो धेरै हुँदैमा किन्न नआउने होइन हैन बोनस शेयर पाइएन भने चाहिँ घाटै हुन्छ महँगो शेयर हैन तर बोनस शेयरको सम्भावना हुन्जेल तपाईले एनआईसी एसिया र नोबेल पनि किन्न डराउनु पर्दैन महँगो भए पनि है ल अझ नोबेलको केसमा त डिभिडेन्डले पनि तपाईको एड्रेस गर्न सक्ने क्यापसिटी छ मैले नोबेलको बारेमा भनिसके है यो मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् है तपाईहरु हाम्रो बीचमा ओके निर्मन तपस्वीकै अर्को कमेन्ट छ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट बैंक इन इन टर्म्स अफ इन्भेस्टिङ सर अब बिजनेस मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कमर्शियल बैंकले प्राय अहिले त धेरै ओभरल्याप भइसक्यो कमर्शियल बैंकले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने अनि डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ पर्टिकुलर एउटा कुन चाहिँ पर्टिकुलर धार हुन्छ के विकास गर्ने हैन अब डेभलपमेन्ट बैंक त क्षेत्रीय पनि हुन्छ जिल्ला स्तरको तिनीहरुको कार्यक्षेत्र पनि अलग अलग दिया हुन्छ हैन त्यो किसिमले जस्तै कुनै एउटा झापामा एउटा डेभलपमेन्ट बैंक खुल्यो भने त्यसको काम झापाको पर्टिकुलर सेक्टरलाई विकास गर्ने पर्टिकुलर सेक्टरमा लगानी गर्ने हैन त्यो किसिमको चाहिँ एउटा बिजनेस नेचर हुन्छ अहिले त फेरि त्यो भइ हुन त्यो ओभरल्याप भइसक्यो विकास बैंक र कमर्शियल बैंकको पनि धेरै कार्यक्षेत्र 
अब यो चाहिँ बिजनेस मोडलको कुरा भयो हैन मैले भनिहाले विकास बैंकको चाहिँ एउटा कुनै पनि क्षेत्रसँग निकट सम्बन्ध रहन्छ उनीहरुको र उनीहरुले प्रवाह गर्ने ऋण पनि यो क्षेत्रमा बढी प्रवाह गर्नुपर्ने भनेर त्यो किसिमको एउटा गाइडलाइन्स दिया हुन्छ अब लगानी कर्ताको तर्फबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकमा ट्रेड इन्भेस्ट दुवै आरामले गर्न सकिन्छ कमर्शियल बैंकमा चाहिँ इन्भेस्ट मात्रै गर्न सकिन्छ ट्रेड चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो भएको छैन कि त बल्कमा उठाएर गर्न सक्नु पर्यो त्यो एउटा कुरा भयो अनि दुई नम्बर कुरा कमर्शियल बैंकहरुको पेड अप चाहिँ ज्यादातर भइराखेको छ त्यही अनुपातमा बिजनेस ग्रो भइराख्या छैन कम्पिटिसन ज्यादा भएर मर्जहरु भइराख्या छ यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने लगानीकर्ता पछिल्लो समय यो डेभलपमेन्ट बैंकतिर चाहिँ आकर्षित भइराखेको अवस्था देखिन्छ है राधि कम्पनीको बारेमा केही जानकारी गराउनु भयो गराउनु भए आभारी हुने थिए 850 मा फसेको छु अब अहिले विद्युत नियमन आयोग निलम्बनमा छ त्यो भएको हुनाले अलिकति तपाईको वेटिङ अलिकति ज्यादातर हुने देखिन्छ हैन 850 सापेक्ष ढंगले भन्नु हो भने गलत रेट होइन तपाईको हैन त्यो किन हैन भन्दा 1300 1400 सम्म हालेछन् मान्छेहरुले तपाईले 800 मा राइट शेयर सम्म कुर्नु भएको छ राइट शेयर सम्म कुर्नुभयो भने राइट शेयरको कारणले गर्दा मार्केट केही ड्राइभ भएको देखिन्छ तर वास्तविकतालाई त स्वीकार गरेर हामीले त्यसलाई एउटा स्ट्र्याटेजीको रूपमा त अवलम्बन गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन त्यो भएको हुनाले राइट शेयर सम्म कुर्ने धैर्यता राख्नुस् तपाईको यो फाइदामा जान्छ राइट शेयर कहिले हुन्छ भन्दा मैले 2-4 महिना सम्भावना देखेछ हैन है त्यो पनि त्यो भएको हुनाले जति घट्छ अलिअलि थप्दै जानुस् अब कस्तो कम्पनी हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यसले यो वर्ष राम्रो रिटर्न दियो डिभिडेन्ड एकदम राम्रो दियो हैन यो भन्दा पहिला पनि यसले नराम्रो दिएको हैन 10% 10% 5% हैन 36% लगातार राम्रो दिइराखेको स्टक हो त्यो हिसाबले अहिले पनि यसको चाहिँ ईपीएस के रे नेटवर्क प्लस मा छ अनि ईपीएस पनि ठिकै छ हैन अब बेला बेलामा थपगट भइरहेको छ अहिले त त्यति धेरै छैन यो भन्दा ज्यादातर राम्रो ईपीएस राम्रो पी रेशियो भएको अरु कम्पनी पनि भए यसको चाहिँ के भइदियो भन्दा यो एक्सट्रीम बुलमा थियो त्यही बेलामा बोनस पनि बम्पर आइदियो कसैले एक्सपेक्टेसन गरेका थिएन 36 आउँछ भन्ने त्यही बेलामा 147% को राइट शेयरको पनि कुरो चल्यो अनि त नेप्सेको पनि सपोर्ट सबै कुराको सपोर्ट हुँदा यो माथि पुग्यो अहिले चाहिँ अलिकति साइजिङमा आएर यहाँ तल बसेको छ हेर्दै जाऊ अब यो अप्रुभ हुने दिनसम्म कुर्नु भो भने तपाईलाई धेरै राम्रो हुन्छ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्था आशा छ कि तपाईले खबर पाइ सक्नु भो हैन कम्पनी नराम्रो छैन कम्पनी राम्रो छ पहिला देखिकै एकदम राम्रो डिभिडेन्ड दिएको हो एभरेजमा हैन यो पटक पनि एभरेज भन्दा राम्रो दियो मेरो विचारमा जे जस्तो ईपीएस भए पनि जे जस्तो फन्डामेन्टल भए पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ डिभिडेन्डमा यदि देखियो भने त्यो डिभिडेन्ड नै फाइनल रिजल्ट हो के जस्तो टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ प्राइस नै फाइनल रिजल्ट हो भनिन्छ त्यस्तै इन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभ बाट चाहिँ फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभ बाट चाहिँ डिभिडेन्ड नै अन्तिम रिजल्ट हो त्यो भगो हुनाले मैले यसलाई चाहिँ एकदम लगानी गर्न योग्य अझै पनि लगानी गर्न चाहिँ त्यस्तो ढिला भएको भन्ने चाहिँ लागेन यो कम्पनी मैले छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु मैले ग्लोबल आईएमई बाट आईपीओ सुरु गरेर अहिले सम्म 11 वटा आईपीओ छ हाल सबै सेल गर्दा करिब 10 लाख हुन्छ यो सबै राम्रै कम्पनीहरु छ यो सबै सेल गर्दा कुनै दुई तीन वटा कम्पनी सेकेन्डरीमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा कस्तो होला भन्नु भएको छ हुन्छ भने 10 लाख जतिको कुन कुन किन्दा ठीक होला भनेर सोध्नु भएको छ 10 लाखमा तपाईले दुईटा तीनटा कम्पनी भन्दा ज्यादा नराख्नु पहिलो कुरो त आईपीओ बेच्नको लागि सही भनेको चाहिँ आईपीओ इश्यु हुन साथ जुन मार्केटको र्याली आउँछ अफ ट्रेन्ड त्यसपछि केही तल झरेर केही साइडवेजमा जान्छ यो बेलामा बेच्न पर्ने हो आईपीओ त्यसपछि यो करेक्सनमा त्यो पैसा बरु झिक्दै नझिक्ने ब्रोकरबाट खर्चै नगर्ने तर यो बेलामा चाहिँ तपाईले किन्न नछुटाउने यस्तो किसिमले ट्रेड गर्नु भो भने आईपीओ बाट पनि तपाईले कम्पनीले बोनस दिनु अगाडि नै 10-20% चाहिँ यहाँबाट डिभिडेन्ड लिइ सक्नुहुन्छ एक नम्बर कुरा तपाईको है दोस्रो कुरा दुई तीन कम्पनी भन्नु भएको छ एकदम मैले मैले र तपाईले भने कुरा ट्याक मिल्यो दुई तीन भन्दा ज्यादा नराख्नु अब लगानी गर्दा खेरि तपाईलाई कम्पाउन्डिङमै विश्वास राखेर झट्ट हेर्दा तपाई लङ टर्मको लागि विश्वास गर्ने खालको देखिनुहुन्छ मेरो विचारमा तपाईले अहिलेको लागि अब कमर्शियल बैंकमा कतिको त बिजनेस स्याचुरेटेड लेभलमा पुगेको अब थप बोनस शेयर दिन नसक्ने त्यो किसिमको एउटा छ 
होइन कतिपय को बिजनेस मोडल तस्त जस्तु जसले सकेसम प्रडक्ट बढ़ा चाहन जस्ते स्टैंडर्ड चार्टर्ड एवरेस्ट है इन सकेसम प्रडक्ट बढ़ा चाहन है अभी कतिपय बैंक एद एकदम आक्रामक जो प्रडक्ट एकदम धेरे बढ़ा डरा ग्लोबल आ के ग्लोबल आएमी भो एनआईसी एशिया है एनआईसी एशिया को अज बांछित सीमा में है है हमें अब यह दुईट हानिकारक हो हमला धर एक्सट्रीम प्रडक्ट भग चाहिए हमें प्रडक्ट बढ़ाने बढ़ाने मन न पर्ने खाल कंपनी भी चाहिए है अब भोलि का दिन में मेरे विचार में डेवलपमेंट बैंक को प्रडक्ट छिटो बढ़ा पर्ने होगा एक नंबर कुरा कमर्सिंग बैंक में भी कई लो प्रडक्ट छोर को बिजनेस नेचर चाहे आक्रामक छता लगानी करना चाहिए सकता है लंग टर्म को लगी मैं देखे डेवलपमेंट बैंक में एटा अभी हाइड्रो को लंग टर्म नराम छाइन तर तेस में बोनस सेयर कड़ाई कड़ाई कराया छेन है कस को निमनकारी निो एट हमारा लगी सद चुनौतीक रूप में रहता अनि इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स को प्रडक्ट लो भी बोनस सेयर कड़ाई करा है अभी महंगो भी इन्सुरेन्स में मैं फ्यूचर चाहे देखे हई ल अब कंपेटेटिव भिडियो आई रखा कृपया तो फलो कर था भैस नहीं आईवर्ड मेगा थर्टीन हंड्रेड यूनिट्स आर एस थ्री हंड्रेड फिफ्टी लास्ट इयर आई हेव लस एंड आई लाइक टू सीफ्ट टू एनआईसी एशिया व्हाट डू यू व्हाट अबाउट यू अब एनआईसी एशिया में मैं भी कई लंग टर्म अटा ट्रेडिंग करना को लगी लागे कमर्सि बैंक मैं व्याख्या करने एनआईसी एशिया में लागत पर्च मेरे विचार में आगामी वर्ष आगामी वर्ष एनआईसी एशिया को सतोषजनक नहीं डिविडेंड आन सकता क्योंकि यह वर्ष तो रिजेक्ट भो तर उस न पैसा न भर रिजेक्ट भाग होना ना, गाइडलाइंस अनुसार अलग नमिले होने अलग अब मेगा तेती भोलाटाइल चाहे स्टक होना तथापि कमर्सि बैंक में नराम चाहे होना अब अलग तत्काल को लगी मैं ये तब को निर्णय को समर्थन नहीं करें हाई त दुईटा विशेषकर दुईटा रिजन ने एटा लो पेडअप भईकन बिजनेस में आक्रामक एनआईसी एशिया पच्लो समय ईपीएस सब भाई हाइएस्ट है अस पच्चीस ट्रेड करना समेत लागक स्टक ये तीन टा कारण मैं एनआईसी एशिया एटा लगानी को लगी एट विकल्प राो विकल्प को रूप में हाई तब आरबीसी कस्त हो पेडअप कैपिटल लो मे बी राइट बोनस दिन नई पर्च पेडअप इंक्रीज करना पेडअप कैपिटल इंक्रीज करना तो राइट्स और बोनसक विकल्प हो है वित्तीय सुशासन में अलग विक नई जस्तु देखि अब पेडअप कैपिटल कस्तो भाजा निमनकारी नि को बाध्यात्मक अवस्था बढ़ा र बिजनेस ग्रो करने जो एटा इच्छा शक्ति बढ़ा में चाहे आकाश पातल को फरक हो मेरे विचार में अब लो पेडअप होते तो लगानी को लगी योग्य भाई तो होना राइट सेयर र बोनस सेयर को चांसेस तो लो पेडअप में हो तर लगानीकर्ता प्रति उत्तरदायी तो अलग देखिए अल्लेम तो हमें कहीं भी पाएन नहीं तो है विशाल खनाल एमएससीडी कसरी कसरी बाई सिग्नल रेल सिग्नल देखा प्लिज सीकाई दून भन्न भाई रही यो ओके जस्तों यो नेप्से भो है यो एफएक्स भि एमएससीडी लगन है मुविंग एवरेज कन्वर्जेन्स एंड डाइवर्जेन्स है इसको यहाँ दुईटा लाइन हो ब्लू लाइन होता ग्रीन लाइन हो ब्लू लाइन को आधार में हमें निर्णय लिने हो ब्लू लाइन ने मथि तीर तलती काटना खोजो रटी सकते बेला में हमें सेल करने अ्लू लाइन ने तलती ग्रीन लाइन लदि काट्दो बेला में जी बाई गयो ज्यादातर फ्रिटफुल होने देखि हई यो तरीका जी सीम्पल्ली व्याख्या गयो ते नई प्रभावकारी होसओवर हेने हो ब्लू लाइन ने मथि तीर तलती काटना था हमारा लगी सेल सिग्नल अलतीर मथि तीर काटना था ज्यादातर इसलिए हिस्टोग्राम भाई जो बार देखने भो है यो अभी एटा जो जीरो लाइन भी हो यो है यो जीरो लाइन में साइडवेज में इसी व्याख्या कर मिलते हैं यदि मार्केट में चाहे भोलाटेलिटी तल मथि तल मथि मार्केट कर ज्यादातर इसको लगभग सिग्नल एक्ुरेस ही हो सत्तरी पर्सेंट जस्तु एक्ुरेट हो
अब सर नमस्कार म हजुरको फलोअर्स शुभ चिन्तक हुँ थ्यांक यू सो मच हामी विदेश बस्नेको लागि टीएमएस ओपन गरेर प्र्याक्टिकली एउटा भिडियो बनाइदिनु पर्यो है किन्नु त जानियो तर बेच बेच्न सिकेको छैन टीएमएस मा सेल कसरी गर्ने सेल गरिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरु के के हो बोनस शेयर बेच्दा के गर्ने धेरै शेयर एकै दिन बेच्नु पर्दा के गर्ने इटीसी थ्यांक यू धेरै कुरा सुन्नु भएको छ हैन अ सेल गर्न र बाइ गर्न प्राविधिक कुरा त केही पनि छैन प्राविधिक कुरा भनेको टीएमएस मै त टीएमएस मा मात्रै सेल गर्ने होइन बाइ गर्दा टीएमएस बाट मात्रै गर्न सक्यो सेल गर्दा चाहिँ टीएमएस मा तपाईले बाइ र सेल को दुईटा बटन हुन्छ बाइ बटन मा क्लिक गर्नुभयो भने बाइ हुन्छ सेल बटन मा क्लिक गर्नुभयो भने सेल हुन्छ सेल गरिसकेपछि समयमै इट्स गर्दिनु पर्छ इट्स गर्नु अगाडि माइ परचेस सोर्स र डब्ल्युएससीसी माइ परचेस सोर्स डब्ल्युएससीसी र अर्को माइ होल्डिङ डिफाइन गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ मैले अलग भिडियो बनाउला थ्यांक यू सो मच अहिलेको लागि चाहिँ यो बेच्नु पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईले पहिलो कुरा त बेच्छु भनेर बाइ गर्नु भएन हैन त्यहाँ सेल र बाइमा झुकेर धेरै साथीहरु चाहिँ एकदम कन्फ्युज भएको देखिनुहुन्छ अरु कुरा समयमै इट्स गर्दिन सक्नु पर्यो यी दुईटा कुरा गर्नु पर्यो है त ल छुट्टै भिडियो म बनाउला यसको अनि बोनस शेयर कसरी बेच्ने भनेको बोनस शेयर खातामा भएपछि त्यो अलरेडी भएको सँग त्यो एभरेजमा चाहिँ डब्ल्युएससीसी भइहाल्छ अरु जस्तो बेच्ने हो त्यस्तै गरी बेच्ने हो बजार खुलेको समयमा युट्युबमा लाइभ आउनु हुन्छ कि आउनु हुन्न भन्नु भएको छ संगीत पन्थी जीले नो भन्नु भएको छ नो नै हो मेरो एन्सर म आउँदिन ट्रेडिङ आवरमा ट्रेडिङ आवरमा आएर के गर्ने अब यो बाहिर सेलको रिकमेन्डेसन दिने खालको म चाहिँ प्राय यो विकली पहिला पहिला विकली ल्याउँथे हैन अहिले पनि अब विकली ल्याउला अ त्यो बेला आएपछि हैन पछिल्लो समय एकदम एक्सट्रीम डाउन ट्रेन्ड आयो मैले यो डाउन ट्रेन्ड कहिले भन्दा यो डाउन ट्रेन्ड यो यो दिन हो कि यो दिन हो कुन दिन मैले यो बेलामा भिडियो ल्याएको छु बाइङको लागि अनि त्यसपछि मैले रिकमेन्डेसन दिने वाला भिडियो ल्याएको छैन मैले खासै ट्रेडिङ आवरमा चाहिँ त्यति समय दिन पनि पाउँदिन हैन एसएचपीसी एससीएल र एमबीजेसी कुन किन्दा प्रॉफिट होला अब क्यापसिटीको हिसाबले ठिकै छ यो एसएचपीसी के रे मध्य भोडेकोसी पनि तर प्रोडक्सन भएको छैन एसएचपीसी अहिले पनि एकदम राम्रो हैन अ यो पोजिटिभ ईपीएस अनि इन्कम गरिराखेको डिभिडेन्ड दिइराखेको कम्पनी भएको उनाले एसएचपीसी लाई चाहिँ मेरो भोट गयो अर्को ल एसीएल र एसीएल के हो लेख्न खोज्नु भो अब यो हैन मैले एसएचपीसी र एमबीजेसी मा मात्रै भने है तर फ्युचर चाहिँ जब प्रोडक्सन दिन थाल्छ मध्य भोडेकोसीको पनि राम्रै छ अ आदि खोला लघुवित्तको कारोबार अझै कति समयसम्म बन्द हुने होला अब यो मर्जरको त के टुङ्गै हुँदैन यो एकदम ठुलो विकृतिको रूपमा पनि रहेको छ है अ यो त अब केही महिना हुन्छ कि अझ केही वर्ष हुन्छ कि उले अर्को सक्सेसफुल मर्ज गर्नु पर्यो के अब ओके आरबीसीएल को बारेमा मैले भने सके अ पैन नम्बर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गरे बनाउने हो ज्ञान लिम्बु टारिम्बाजी हिमालयन ओनका यदि कुनै कम्पनीको ईपीएस को सेक्टर को ईपीएस भन्दा धेरै छ भने बोनस शेयर दिने क्यापसिटी धेरै भएको कम्पनी हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ कि नै शेयर नदिने आफ्नो नाउ ठाउँमा छ यो ठीक छ उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ अब अबको मार्केट कति सम्म झर्ला अनि कहिले उठाउन मिल्ला अनि 2020 देखिको बुल कहिले सकिन्छ होला ओके अ नियमनकारी निकायको ज्यादा कम्प्लिकेटेड रुल्स नभएको सेक्टर जस्तै उदाहरणको लागि अ जस्तै हाइड्रो सेक्टर अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको ईपीएस भनेको एकदम त्यो चाहिँ जति ईपीएस छ उले यदि बाड्न चाहे भने त्यति नै बाड्न नि सक्छ हैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै मेन्टेन गर्नु पर्छ लिक्विडिटीहरु हैन रिजर्भ मेन्टेन गर्नु पर्छ एसएलआर मेन्टेन गर्नु पर्छ अस्ति एनआईसी एशियाको के थियो क्यापिटल बफर हैन त्यो लगायतका धेरै मेन्टेन गर्न पर्ने भएको हुनाले जति ईपीएस छ त्यति बाड्न मिल्दैन र एनएफआरएस सिस्टमको बारेमा तपाईलाई मैले बुझाउन चाहे अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अनि त्यसपछि इन्स्युरेन्स 
यो सबै को एनएफआरएस सिस्टम बाट रिपोर्ट निकाल्नु पर्छ भनिएको छ त्यसमा कति डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ कमाएको मध्ये कहाँ कहाँ अलोकेशन गर्नु पर्छ भनेर छुट्याएर राख्दिया हुन्छ त्यो भएर डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस लाई चाहिँ तपाईले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तर तर रिजर्व बाट रिटर्न अर्निंग बाट पनि त उले बोनस थपेर दिन सक्छ नि त्यो भएको उनाले तपाईले ईपीएस लाई नै डिभिडेन्ड क्यापसिटी मान्न सक्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा छैन हो ज्यादातर अवस्थामा तपाईको बढी ईपीएस भएकोले बढी क्षमता छ भन्ने हो तर त्यति नै डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है ल सर लङ टर्मको लागि नोबेल र एनबीएलमा कुन ठीक होला अब दुईटै तपाईले मलाई भोटै गर्न दिनुभयो हैन आजसम्मको हिसाबले मैले नोबेललाई राम्रै नै मानेको छु भोलिका दिनमा नोबेलले घटाउँदै गयो भने के गर्ने त्यो मैले माथि भनिसके र नेपाल बैंक मैले लङ टर्मको लागि देखेको एकदम राम्रो हो एउटा रिजनले भक्खरै डिभिडेन्ड हिस्ट्री सुरु भएको छ यसको तेस्रो वर्ष होयो अहिले डिभिडेन्ड दिएको है त्यो हिसाबले ल अब यो भन्दा बाहेक अरु सोध्नु भएको भए म ट्याक्कै भोटै गर्दिन्थे अहिले दुईटैलाई भोट दिएँ मैले आइपिओ नेपाल सर यो आरबिबी कहिलेबाट कारोबार हुन्छ अब यो पब्लिकमा कन्भर्ट भइसक्या छैन होइन गर्ने भनेर प्रस्ताव चाहिँ थियो क्या रे अब त्यो एजिएमबाट पारित भयो भएन म अपडुडेट छैन अब यो त अहिले नसोचौँ यो कुरा होइन लङ टर्मको लागि कमर्सियल ब्याङ्कहरू यी के होला भनेर सोध्नु भएको छ निफ्राको एउटा पोजिटिभ पक्ष भर्खर स्थापना भएको छ भजन भर्खर बिजनेस सुरु भएको छ स्टार्टिङदेखि नै एउटा बोनस खाने लेभलबाट सुरु गर्नु भएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो नेपाल ब्याङ्कको पनि मैले राम्रो सम्भावना देखेको छु अब ग्लोबल आइएमी अहिलेको हिसाबले एकदम अन्डर भ्यालु स्टक भनेर भनिन्छ होइन अब यसमा यसो गर्नु न एक दुईवटा डेभ्लोपमेन्ट ब्याङ्क थप्नु यो मध्ये कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कलाई हटाएर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको पोर्टफोलियो ब्यालेन्समा पनि आउँछ होइन अनि अर्को के सोध्नु भएको छ यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन हो डाउन प्रस्तुत भएको र सम्पूर्ण विवरण डाउनलोड गर्न मिल्थ्यो जस्तो लाग्छ गरेको थिएँ मैले भेटाइन भन्नुभएको छ होइन अथेन्टिक ठाउँ कम्पनीकै वेबसाइटमा गएर गर्ने हो है कम्पनीकै वेबसाइटमा गएर गर्नु अब स्टक सेन्टिमेन्ट एकदेखि सयमा के बुझ्ने भनेर सोध्नुभएको रहेछ जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा कुनै स्टक लिएँ जस्तो मानौँ ओके मञ्जुश्री फाइनेन्स यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटर भनेको चाहिँ नेप्सी अल्फामा फ्रीमा पाइन्छ अनि मेरो लगानीमा पेड पेड मात्रै पाउँछ है त्यसमा एउटा फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हुन्छ जुन एकदेखि सयसम्म नापिन्छ र यसको सम्बन्ध यो आरएसआईलाई नै यो यसरी गोलोमा फिगरमा देखाएको हो के खास है आरएसआईसँग एकदम क्लोज सम्बन्ध हुन्छ यसमा जिरोदेखि बिससम्म भनेको मान्छे एक्सट्रिम डराएका छन् भने हो अनि बिसदेखि चालिससम्म चाहिँ डराएका छन् भन्ने जन जनाउँछ अनि चालिसदेखि साठीसम्म मान्छे के छन् न्युट्रल जोनमा छन् बिचमा छन् डराएका पनि छैनन् आँट गरेका पनि छैनन् यो ज्यादातर यो अवस्थामा मार्केट साइडवेजमा बस्छ अनि बिस्तारै मार्केटले पिक लिन थाल्छ र साठीदेखि असीको बिचमा चाहिँ ग्रिड जोनमा हुन्छ यहाँ चाहिँ मान्छे लोभिन थाल्छ अब यहाँबाट असीदेखि सयको बिचमा चाहिँ मान्छे एक्सट्रिम ग्रिड हुन्छ त्यहाँबाट बढ्ने ठाउँ छैन अब घट्नुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ यहाँबाट जनाउँछ फेरि यो घडीको सुई यसरी घुम्ने होइन यो पचासमा आयो अब सयमा गएर यताबाट जाने होइन क्या फेरि यो त यस्तो हो यो घडीको सुई यसो गरेर आउँछ होइन अनि यहाँबाट यसरी ब्याग हुन्छ के यसरी अब ट्रेड गर्नेहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट किन्ने ठाउँ भनेको यो हो यो ग्रिडमा किन्ने अनि एक्सट्रिम ग्रिडमा प्रवेश गरेपछि यो बिचातिर बेच्ने यसरी यो यो किसिमले चाहिँ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ इन्भेस्टरहरूको चोइस फेरि यहाँतिर हुन्छ इन्भेस्टरहरू चाहिँ सबैभन्दा तल झरेको बेलामा उठाएर राखिदिइ राख्ने भन्ने हुन्छ ल 
सानी में लाइफ किंदा कॉस्ट बोला मैं ले इंश्योरेंस को बारे में क्या बने बंदा पहले शुरू में इंश्योरेंस को बारे में कुरा करूं वानी सानी में लाइफ को बारे में करूं मैं तो पहले शुरू में यो सानी में लाइफ को बनी खोल चूं इंश्योरेंस को पचिलो बीमा समिति को निर्णय ले जी लगानी करता आ रही है ये अब आसानी में लाइफ को यो बंदा आगाडी को रिटर्न एक चोटी है रूम को सबे ही कुरा को रिटर्न से ऐसा में देखें जा बने पर जी आइले समय डिविडेंड पाक रही ना सा पन्नू का अर्थ के बोली का दिन में हमले स्टार्टिंग देखी ने डिविडेंड पावने चांसेस देखियो लॉन्ग टर्म को लागी ये उड़ा बिकल्प को रूप मार्केट तौला जा रही हो रिवाइवल फेज में अच्छा बने बच्ची बाइंग करने को लगी बने डराउनो पर नहीं अवस्था देखी ना बने बच्ची कॉस्ट उसे बने तो मैं को सवाल सा बने किन्नो को लगी लाइक को था नहीं ओके अटैक जोन मौसम का दस लाख सौ तीस लाख एसडीएल रा फॉरवर्ड में सब ही लोगों ने वह अली सस्तो केएस कौन सा ही ऑप्शन बेटर होला? अब मैं बी का तरफ भविष्य को करा उनसे बढ़ता मानता है मतलब था सांदे इस एसडीएल को आइले को सकारात्मक पक्ष बने को चाहिए उल्ले बोनस यार दिन था लेस है त्यो रामरो करा हुआ आइले बखरे गोता बरस देखी पक्षनों से मैं कंफर्म करी आज भी एसडीएल को इसको इन्वेस्टमेंट में क्या रही था? ओके बोनस यार जी यो बंदा आगे दिए गए थे ना रा यो पचातर छहतर दे ही जी पचास परसेंट बोनस पचास परसेंट पचातर परसेंट बंदा रा वो एक से पचातर परसेंट जी बोनस यार बड़ी सगाई था तर नियमनकारी निकाय को कुनै कुनै बातेत्मक चीज है ना उड़ा सोबाबी को कंपनी ला यदि चाहिए � बिजनेस ग्रो कर दे इसा बनने और था लगाओ ना सकता हूँ तो रब बोलेगा दिन में इले क्या समात रे दिन नहीं सकता साथ में बोनस दिनों पर सब बनने जी सही ना एसडी एल लाई तू ये उठा करा अब फावड़ को करा सही इंडस्ट्री में एकदम राम रो ऑयल बनी राम रो देरे राम रो सब है ना इसको पेड़ अप कैपिटल � तर मेरे विचार में फावड़ लॉन्ग टर्म को लगी राो कंपनी हो ये दुईट ठीक है रहा तलब एक दुईवटा कंपनी चाहे पिक कर सकूँ तलबा तब लिखा सस्तों कंपनी वाला तर हमें बोनस सेयर को लगी यदि लगानी करने हो महंगो सेक्टर ने नहीं जित्स कि ते भर मेरे बोट फावड़ गयो अभी एनबीएल लाई गयो है अभी ये एटा विस बैंक इन्क्लूड कर दू इन्वेस्टमेंट लाई रेडिंग राम्रे हो लो पेडअप है जीबीबीएल पनी ठीक सा केएसबीएल केएसबीबीएल पनी ठीक सा सास ऊर्जा पनी योड़ा मौत तो कांग्रेस प्रोजेक्ट हुआ है ना और को बरसा देखी विद्युत प्रोडक्शन बने को टाइम में बाये बने से ये स्लाइड पनी बैसा के भीतर अब जेठ में प्रोडक्शन उनसा बने हैं था अन्य और को यूनिवर्सल था लगानी करता है � लो ना सास ऊर्जा को जिन्हें तो प्रोडक्शन डेट बनना आगाडी ये दिल्ली ने वो भी ने फायदा होना सकता एक लाख सात जेबीएलबी एमएलबीएसएल कून बाई करता होला एक लाख में यो कती किताब उस रात अपने लाइफ एक लाख को बजट ले जिन्हें सस्तो तरह देरे क्वांटिटी वाला किन्नु वाला है क्वांटिटी नहीं आऊं तो इन्हें तो अपन तिरचाली सही साब नहीं बची तो अपने लाइ बीस कित्ता जाती मतलब यहाँ उसाब चार पांच हजार को रेट का उन्हीं नरु है ना अतिओ हिसाब लेता तो अपने को क्वांटिटी आऊं दे ना यो बंदा ज्यादा तर फ्रूटफुल तो अपने लाइ बिकास बैंक में ज्यादा उन्हें साब ओके अब ब्यालू को आधार में बन नुन्जा बने सही अब वो दस बीस किताब को बैलू रहा सौ किताब को बैलू पनी तो फिर ये उड़े उनसा बनु वाला है ना त्यों पनी अब आपने ठाम ठीक है वाला 
जैसे लो प्राइस में हाई रिस्क लिखना जस्तु लग् कि जब हाई प्राइस हो हाई रिस्क होना म्युचुअल फंड कुन कुन स्टक कि कता इन्वेस्ट करो कसरी था पाने भन्न भाषा यहीं इन्वेस्ट कर कंपनी कि अलग ढुक्क हो वाह धे राम आइडिया छुट्टे एवं भिडियो बना मैं हई यो एकचोटी तो हे अभी म सर्टकट में बताऊँ पैला सुरू में योग नेप्सी अल्फा में जानू है नेप्सी अल्फा को म्युचुअल फंड पर्फर्मेन्स में जानू इस तल हेस पच्चीस सब भाग नैप भग कौ चूज कर यहाँ बट मंथली नैप में तब सर्टिंग भाईहाल हाइएस्ट वाला कुन हो लोएस्ट कुन हो अलग को एसएफ सब भाग सफल म्युचुअल फंड रहे सब भाग ग्रो कर भुझी है अब इस सर्च कर नेप्सी अल्फाम सर्च करे अथवा नेपाली पैसा में सर्च करे हई सानीमा इक्विटी फंड है इसी यहाँ बड़ा सर्च कर अब रिपोर्ट कल अपलोड करी पैसा ने जो लगस है सेयर संसार ने मेरे लगानी यहाँ जानू फाइनेंसि रिपोर्ट में जानू अब यहाँ सतहत्तर अठहत्तर को रिपोर्ट इस भ्यू रिपोर्ट में क्लिक कर अथवा कंपनी को वेबसाइट में गए पर होनी यहाँ बट तुन कुन में इसलिए लगानी करें ये राम कमाए तो ठा हो हेन हेन मुद्दती निक्षेप में सूची कृषि में गई है हेन यहाँ अब कुन कुन में यहाँ तल हेन हेन कृषि विकास बैंक सेंचुरी सीटिजन्स है कमर्सि बैंक में कुन कुन सोलहवटा में करा रही सोलहवटा है एक्काईसवटा में करा रही अब सब भाग धे कुन में करा तो मत हे यहाँ भू को आधार में सर्ट करा होते तब आप एकचोटी मेनुअली हेन हई अब यह एक्सल भे मट करते अभी विस बैंक में कह लगानी करे ल हेन लघुवित्त में कुन कुन रोजाई में पड़े यो मध्य सब भाग भू भग हेन हई अब यहाँ बाईसवटा लघुवित्त में करा जीवन बीमा में कुन कुन में करा रही निर्जीवन में कुन कुन में करा रही इस लिवश्रेष्ठ को कमेंट छ अब वहाँ को बीओकेएल को पच्चीस वर्ष अगाड़ी तीस किता आईपीओ पड़े थी रे तीस किता को सर्टिफिकेट हरा रे अगर बीओकेएल को कैपिटल में रेकर्ड छेन अब यह कह रेक फेला पार्न सकिए अब इसको एंसर तो मैं दिन सक अब होने पर्ने ठाव में न भे पी अब इसको विकल्प के होगा अब एवं निवेदन दून है बीओकेएल में तर तो तब तो हरा अस पच्चीस प्रतिलिपि पाऊँ दिने हो कि है मेरे इस मसंग मेरे नागरिकता अनुसार खोजी करी पाऊँ निवेदन दिने हो अभी तो सेयर रजिस्टर के भन्न भादा कि कि प्रमाण दिने कि छे भेटिएन दर्पीट कर दून भन्न दर्पीट बने तैंक मानी कार्यालय में मा रेकर्ड फेला पड़ेन लेखदिन भन्न है अभी तो लोटी निमनकारी नि में जानूस है अब मेरे विचार में यह अलग कम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जान यदि तब चाहू हो पच्चीस वर्ष अगाड़ी को तीस किता तो फिर अलग को धेरे नहीं हो लाख को हो अब यदि मेरो मेरो रेकर्ड छर तब यदि जानु पर्च न्यायिक उपचार को लगी अदालत में भे फिर तब प्रमाण हो प्रमाण नभकन भी कर तब प्रमाणपत्र बैंक ने छेन भाई मुद्दा मामला कर सकिन्थ्यो मेरे विचार में अलग मैं ये मैं जी भाई निवेदन लीए निमनकारी नि नेप्से सेवन में एकचोटी जानूला है अभी तैंब के राय सलाह सुझाव आँच यह भाग बाहेक विकल्प के खोजन होने एकचोटी वकील संगे सलाह कर यो हाई ये मैं अब मैं ठैक्क यो प्क्टिस नगर कुछ यो तो समस्या अरु कस फेस कृपया शिवश्रेष्ठजी रिप्लाई दिए सहयोग कर दून होगा लोके नमस्कार हजर जेबीएलबी नेशनल महिला लघुवित्त में कुन राम हो अब यह तीनवटा उत्तिक है अब जेबीएलबी को भर्खर आइपीओ बड़ा इश्यू भाग राो फंडामेन्टल 
अब भोलि का दिन में यही रिपोर्ट कंटिन्ू गयो जेबीएलबी को अब यह वर्ष देखि तो डिविडेन्ड सुरूदि ने डिविडेन्ड पाइं तो हिसाब से राम भो वर्षदी नेशनल ने भी खुशी पार्ते आई राखे महिला फंडामेन्टल राो डिविडेन्ड हिस्ट्री भी भर्खर सुरू भग है यदि करेक्शन में एकदम लजिकल रेट में उठा सकूँ महिला रेबीएलबी में लगानी नराम होम्र हो होना नया कंपनी हो के किस लिख वर्षदी राम दीदे आक नेशनल में उठा सकूँ तर जो उठाएपनी तब करेक्शन को बेला पार्पो सस्तों में उठाने प्रयास करूपो है कुछ स्क्रिप्ट रिस्क कम छर के ध्यान दून पर्च पी रेसिओ एवं बेटर अप्सन जस्तु लग् है पी रेसिओ यदि लो छेस में रिस्क कम छ अभी मैं अगि देखा फेयर एंड ग्रीड मीटर में यदि तो कंपनी को प्राइस डाउन छर ते में कुछ रोग छेन डाउन हो सब कि लायक को भी होते हेन हई तो एकदम ख्याल कर यदि कुछ कंपनी डाउन छर ते में कुछ रोग छेन कुछ समस्या छेन कुछ बैड न्यूज छेन कुछ अदालती कारवाई छेन तो कंपनी राम हो ईपीएस राम होनी नेटवर्क राम होनी पी रेसिओ तल झर्ने तो कंपनी में रिस्क छेन भर्थ लग् पी रेसिओ एवं भो अ बुक भैल्यू भी अपीएस बड़ी भग है प्राइस मोडरेट भग सके जे जो लिदा टुप्पो में पर्न पर्ने कोशिश करून कि टुप्पो में जो यो लेवल में किन्ने आजसम लस कवर भाग यो लेवल में किन्ने प्रोफिट बुक कर सके सकेसम बटम में किन्ने टप में बेचने प्रयास कर मैं भाया जो सजिलो तो होते हैं हमें प्रयास करने हो टेक्निकल एनालिशिस को मदद लिने हो मंजुश्री फाइनेंस नौ सौ पच्चीस में किने को इसको टेक्निकल हेदिन न के सो फाइनेंस में धेरे राम हो यह पटक बंपर दिए अलग नेप्से डाउन ट्रेन भगना प्राइस धेरे मथि गए है तर बोनस खानस् तर मैला के भू भादा नहीं टेक्निकली अलग एकदम साइड वेज एकदम न्यूट्रल जोन में यो न्यूट्रल जोन में कि तत्काल प्रफिट होते हैं भाई जना है बिस्तार ये घड़ी को सुई यहाँ आए पी कि थाल लग्न पर्च ग्रीड जोन में प्रवेश कर अगड़ी किन्ने हो है यो इसको अर्थ के साइड वेज में जाना खोजे जस्तु देखि झट हे न्यूट्रल जोन में टेक्निकली अब टेक्निकल चार्ट हर है तब तब यदि बोनस खानुक हो अगले बाइंग जोन में कम से कम सेलिंग जोन में छेन मत भू हई तब टिप्स के लिए भाई मानव ये तब नौ सौ में पर्न भाई कुछ लेवल में उठाने भो ये लेवल में उठाने भो अज कंपेरिटिव ढंग ने तैयार बोनस खाना उठाने भो तर राो रेट में उठाने भो चालीस पर्सेंट दिता कहीं तस्त उछाल आए नहीं आए तो कहीं आएन यो ए अब का इन्वेस्टर धेरे राम हो तब राम हो बोनस खाना को लगी किन्ने चालीस पर्सेंट भो प्राइस एडजस्ट भो अब एवरेजिंग करें तो सेकेंडरी में के भाग बैलेंस बना है तब बल्क ट्रांजेक्शन को बारे में बताइन न भन्न भाषा एकदम धेरे किता कारोबार करने है हजारों कि दस हजार बीस हजार कि एक लाख किता है यो यो पचास हजार किता यो यो ट्रांजेक्शन भोल बल्क ट्रांजेक्शन भ अनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को व्यवस्था मिलान पर्यटन सर हमी जस्तों विदेश में बसिखा को लगी धेरे हेल्प हो धरजना को मग है मैं सिलेबस डिजाइन कर ठिक्क पारे मेरे समय व्यवस्थापन में कई समस्या है सल्टिना साथ म्लास सुरू करेस को लगी मैं गृह कार्य धेरे साथी मग कति साथी तो सर फोन मत उठाइन फी लिन्न भाई साथी तीत मया करने साथी को मैं यहाँ पैसा लिना सकता छेन है क्योंकि पैसा बने उत्तरदायित्व को हो कि मैं पैसा ली सके रो क्लास चलाई सके कई रिजल्ट दिपर् रो भन न समय ते अनुसार व्यवस्थापन कर सकूपो तेस को लगी म गृह कार्य करूँ आशा छ कि कई महीना भि तैं मेरे तरफ बड़ा एटा पैकेज पाँन मेरे फादर ने धे पैला को बैंक को सेयर किन्न थो तो सर्टिफिकेट हरा हराए पाने पी अब सेयर रजिस्ट्रार को गए निवेदन दें रेकर्ड छन पर्च 
छैन भने त मैले माथि भनिहाले समस्या सिर्जना भइहाल्यो एसआईसीएल को राइट दिने भनेको छ अनि बोनस पनि पक्का दिन्छ होला नि सर अहिले सम्मलाई बोनस सुरक्षितै छ राइट शेयर पछि चाहिँ राइट शेयर दिएको वर्ष चाहिँ अर्को वर्ष बोनस को चाहिँ अलिकति सम्भावना कम हुन सक्छ हैन अब यो फेरि यो जस्तो यही एकै चोटी निकाल चाहिँ निकाल्दैन के एकै चोटी राइट शेयर पनि बोनस शेयर पनि अनि त्यो ओभरल्याप हुने गरी चाहिँ निकाल्दैन जस्तो गरिमा विकास र यो सहारा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको जस्तो लफडा अहिले सम्म पनि सल्ट्या छैन नि यो एकै वर्ष राइट शेयर पनि बोनस शेयर पनि इस्यु गर्दा चाहिँ साह्रै समस्या हुने भन्ने कुरा धेरै कम्पनीको देखिसक्या छ के यो कि चलो मेरो विचारमा केही ग्याप गरेर मात्रै गर्छ होला कि त बोनस सेयरवालाहरूले राइट नपाउने गरी कि त राइटवालाहरूले चाहिँ बोनस सेयर नपाउने गरी घोषणा गर्छ होला मेरो विचारमा त्यो कुरा पहिले क्लियर भएन भने गाह्रो पनि हुने ग्लोबल आइएमी र मेगा डिम्याट अकाउन्टमा छ तर मैले एउटा मात्रै युज गर्छु बट मेरो आइपिओ परेको छैन यो कुरामा दुईवटा डिम्याटले नपरेको हो भनिदिनुहोस् न तपाईँको सबै भिडियो मनपर्छ पछि पछिसम्म यस्तै भिडियो हेर्न पाउँ भन्नु थ्याङ्क यू सो मच सुमन दरेलजी यदि एउटा मात्रै युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो डबल भएर चाहिँ नपरेको होइन तर एउटै कम्पनीको आइपिओ दुईटाबाट भन्नुभयो भने यहाँ विद्याजीले रिप्लाई दिनुभएको छ यो रिप्लाई सही छ यदि दुईटैबाट सेम कम्पनीको भर्नुभयो भने चाहिँ त्यो रिजेक्ट नै हुन्छ पर्ने नपर्ने सम्भावनै रहेन त्यो रिजेक्ट हुन्छ के गरिराख्नु भएको छ ख्याल गर्नुहोला एमएसएलबीको बारेमा भनिदिनु न के गर्ने बोनस खाएर बसेको छु भन्नुभएको छ बेस्ट उपाय भनेको यो मौलीको भन्नुभएको छ बेस्ट उपाय भनेको सेकेन्डरी मार्केटमा बोनस प्राइस एडजस्ट पछि केही गिरावट भयो भने एभरेजिङ गर्ने त्यसले के गर्छ सेकेन्डरीमा तपाईँलाई आफ्नो साउँ उठाउन सजिलो हुन्छ र बोनस चोखो बचाउन सहयोग हुन्छ अहिलेको लागि तपाईँले अब एभरेजिङ गर्ने बेला छ छैन टेक्निकल चार्टले बताउँछ मैले अहिले यो प्राइस हेरेर मात्रै भएन म टेक्निकल चार्ट खोल्छु ओके 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 धेरै राम लामो गिरावट छ र मेरो विचारमा एभरेजिङको लागि सही समय छ त्यस्तो एभरेजिङ गर्न डराउनु पर्ने अवस्था देखिएन के गर्नुहोस् भन्दा नि कति एभरेज गर्दाखेरि तपाईँको साउँ उठ्छ अहिले त अलिकति बढ्यो पनि त होइन पछिल्लो समय केही त अपट्रेन्ड भएको हो केही अपट्रेन्ड भएर डाउन ट्रेन्ड छ हो यस्तो बेलामा किन्न सक्यो भने तपाईँको बोनस चोखो जोगिन्छ कि बोनस चोखो जोगाइयो भने त्यो जस्तो राम्रो केही पनि होइन नेप्से चार्टमा कहाँबाट कम्पेरिजन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ लगइन हुन जरुरी छ कि छैन भन्नुभएको छ अब यो विभिन्न चार्ट प्रोभाइड गर्ने हुन्छ सबैभन्दा मलाई फ्रीको सबैभन्दा मनपर्ने भनेको चाहिँ नेप्से अल्फाको हो अनि मेरो मेरो लगानीहरूमा पनि छ चार्टको कम्पेरिजन गर्न त तपाईँले दुईटा कम्पनीहरूलाई यहाँ राख्नु होइन कम्पेरिजन भइहाल्छ नि जस्तै यो मौलीको चार्ट खोलेको छु होइन मैले जस्तै यो मौलीको चार्ट भयो होइन अब मौलीको ग्रो र अर्कोको ग्रोमा यो प्लस चिन्ह छ नि नेप्सी अल्फामा हो यो प्लस चिन्हमा चाहिँ जस्तै यो मौली भो अब यो मैला भयो ल यसरी मैला थपिदिनुहोस् होइन ओके अब यो दुईटा कम्पनीको आयो क्या यो चाहिँ यो निलोमा देखेको लाइन भनेको चाहिँ यो हामीले नयाँ थपेको अनि ओरिजिनल चाहिँ मौलीको खुलिराखेको छ कुन को चाहिँ ग्रो कसरी भइराखेको छ समानुपातिक ढङ्गले भएको छ कि इन्भर्स छ कि भनेर चेक गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई ए यसरी दुईटैको चार्ट यसरी कम्पेयर गर्ने होइन स्टकै कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँ नेप्सी अल्फामा यो अल्फा स्क्रिन भन्ने छ तल यो स्टक कम्पेरिजन भन्ने छ होइन यहाँ जानु है अनि त्यसपछि दुईटा कम्पनीको के के इन्डिकेटरबाट कम्पेयर गर्न मन लाग्छ आनन्दले गर्नु जागर मात्रै चाहियो फ्री सोर्सेस धेरै छ ल हेर्नुहोस् त यहीँ एडिबिएल यहाँ यहाँबाट थप्नु यी यसरी ल सिभिल पनि थपे ल ई अब यहाँबाट इन्डिकेटर आयो एडिबिएल सिएचएल एसएबी सिबिएल अब के के हेर्न मन लाग्यो जे जे हेरे पनि हुन्छ टेक्निकल पनि यहीँ हुन्छ फन्डामेन्टल पनि यहीँ हुन्छ यहाँ आरएसआईको लेभल यी टेक्निकल सिग्नलहरूको सबैको यहाँ छ है जागर चाहियो साथीहरू है ल यस एम एफडिबी र एसडब्ल्यू बिबिएल को केही भनिदिनु न अहिले सेल कि होल्ड अब त्यो त चार्टबाट थाहा हुन्छ एस एम एफडिबी भन्नुभयो होइन
एसएमएफ डीबी तो इसको देरे कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं नहीं पड़ते नहीं क्या ये इस तो लाई सामान्य तरीका ले चार चार्ट में ठुलो डाउन ट्रेन सा बने नो सेलिंग उन्हें एवरेजिंग आइन बाइंग और इन्हें चार्ट में आती तेरा काको सा बने सेलिंग पन ये उड़ा रामरो ऑप्शन हो ये दी लॉन्ग टर्म ले जाने हो बने चुप लारा बस नहीं नोटर प्रॉफिट बुक करने मेरे विचार में आइले पर खाए रा अन्य जाऊँ को रन अन्य दिन नहीं उपयुक्त होना चाहिए एवरेजि� यो हिसाबले बन्नुन जा बने कई समय आ बाई करना पनी करने शेल करना पनी करने यस डब्ल्यू बी बी एल पनी सुन्दर बात सही ना यो बनी लगभग तेरी नहीं तेरी नहीं निष्कर्ष निकाले आई ओके कई समय आ वही टाइम सीमा था अब जोर दे गए बने अम्ले बाई कर दे जाने माथी तेरे गए बने प्रॉफिट बुक कर दे करने अब तो मैं को अवस्था कैसा आईपीओ एक डेढ़ लाख को रही था वहाँ से गा अम्रो मोबो उद्योग अब वहाँ लेजिए त्यो पैसा लेजिए डेवलपमेंट बैंक में ट्रेड कर रहा हूँ ने करने बने रहा सोचने वाको सा आ ठीक है इसा यो राम � अब आईपीओ कस्टो कस्टो कंपनी को था मैंने आईपीओ बेस ने सही तरीका बनी आगे ना माथी बताया लें त्यों करने में आवाज़ ज़्यादा तर फ़ोन सके आईपीओ जी आहार चिमले रा ओल्डिंग करने हुई ना एक छोटी बेचे रा अनि फेरी किने रा ओल्डिंग करने दस किता आईपीओ पर सा बारह किता ओल्डिंग कर दिने बीस अब अमृत घिमिरेजी मजूर को भिडियो सदा हे मैं एम बीएल तीन तीन सौ बयानबे में लीक छू होल्ड कर सेल कर जति घर तीत कि थप्ते जानो कमर्सिंग बैंक के ग्रो होना टाइम दिन एमबीएल सेल करें गरी में लिंक के होगा मैं तो राम्रे लाइन बोनस सेयर हो सोलह पर्सेंट पाके बसिराखे डेवलपमेंट बैंक हो अपट्रेड राउन ट्रेड राम आईन तब को यह पची को प्रस्ताव मेरे समर्थन छ बेस्ट फाइनेंस कस्तो अब कुछ कंपनी नराम चीज होते कस्तो कंपनी कुन प्राइस हालने भाई कुछ मत हो कि बेस्ट फाइनेंस नराम मकसु र तर बेस्ट फाइनेंस जो लेवल को लगी डिजर्व कर हमें हालने हो फिर यह डिजर्व करने भाई कुरा में दुईटा प्र पर्स्पेक्टिव एटा ट्रेडर पर्स्पेक्टिव एट इन्वेस्टर पर्स्पेक्टिव इन्वेस्टर पर्स्पेक्टिव बा म रिकमेंड कर ट्रेडर पर्स्पेक्टिव यदि चार्ट कि किन्ने बेला देखा कुछ आवाज़ नहीं किन्ने बेजने बेला देखा कुछ आवाज़ नहीं बेजने नहीं बीएफसी बेस्ट फाइनेंस अब ज्यादातर फाइनेंस ये ट्रेडिंग के लागी ऊपर उत्तर सा आइले को लागी आ तेरी दे वही टाइम सी गर्नु वाला कई समय दही रे गर्नु वाला आ किनेरा प्रॉफिट कमाऊं को लागी राम रही पच्लो रिपोर्ट में आपूला सुधार लग्या अलग तो डिस्ट्रिब्यूट कर मिलने प्रफिट भी अलग बनाक धेरे कुरा हो इसी इसलिए करते गए अब को एक वर्ष भि को लगानी चाहे लंग टर्म में कन्वर्ट कर सकता तो मैं देखा छूँ तर आज को कुरा करने आने रिटर्न चाहे अलग लागत र प्रतिफल के हिसाब से महंगो होना जान ट्रांजेक्शन आईडी के हो कह था पाने प्लीज वाने रसों दो बार ऐसा क्ये करता मार्क्स आप वाने रसों दो बार ऐसा वाले जी मेरो लगानी को पोर्टफोलियो में शेयर ऐड करता बन्नु बार ऐसा त्यो ट्रांजैक्शन से मेरो लगानी ले एपीआई ले रहा लिंक करे उनसा त्यो ट्रांजैक्शन त्यां आल दिनों वो बने तब आइले बाई करे या सेल करे या रेट कितना मोबाइल में एसएमएस उनसा टीएमएस में अपनी आऊं उनसा पीसीबीएल चार से साठ में किने कुछ आइले तीन से सात तक तेरा चार नाबिल पंद्रह से एक तीस में किने को ऐसे को अपनी उस्ते आला चार दुबई को पचास पचास की तरह चार अब हम आइले क्या करता ठीक होला जाते कॉर्ड सात दस बीस की तरह दस बीस की तरह जाते पैसा चार थप दे जानोस पैसा साइन होने वोल्ड करनोस ये दो इटे वोल्डिंग करना को लागी लाइक को कंपनी हो तो रहता मैं लाइक को नेचर यदि ट्रेडिंग करने हो बने ट्रेडिंग करने हो बने तब मैं ले 
डेवलपमेंट बैंक अथवा भोलाटाइल सेक्ट सेक्टर में इन्वेस्ट कर कस्तो हो यो तब को डिशिप्लिन को कुरा हो झट्ट हे तब फ्रस्ट्रेटेड हो कि हालत उस्त भाई ट्रेड करमर्सिंग बैंक लिने नहीं है कि बल्क में लिखो सय पचास किता कि ट्रेड तीत अल राम होते कमर्सि बैंक में है ल अब तब तो होल्डिंग करूँ पछुता पर्ने दिन आस्तार तब पीसिबीआर चार सौ में झार्न हो नबिल एआर सी बाहर सौ में झार्न होनी ते पच्ची तब को कैपिटल गेन भी होते जा बोनस भी होते जा सीआईटी को फंडामेन्टल रेक्निकल एनालिशिस्दि भाषे एकचोटी सीआईटी को चार्ट खोल म सीआईटी इन्वेस्टमेंट कैटेगोरी में छाइन इन्वेस्टमेंट में अलग पी रेसिओ ज्यादा नहीं कंपनी नराम तो होना है सरकारी स्वामित्व को डुब्ने खाले होना एकचोटी तो विभिन्न मानी हल्ला भी करे है इसको ठूल ऋण फस्ते अरे के रे तर पच्लो समय तस्त नेगेटिव न्यूज आगे मैं चाहिए अब लगानी रतिफल को हिसाब से एटा लघुवित्त बराबर मने तो भागना बिजनेस तो इसको लघुवित्त भाग टोटली डिफ्रेन्स भैया मैं बिजनेस को हिसाब से तुलना करना मिले है यह अलग भन न एक किसिम को अलग किसिम को एटा रेपुटेसन भग रग कि बिजनेस मोडल भग कंपनी हो तथापि मैं मैं भी है रिटर्न को हिसाब से हमें तो अब लगा लागत रतिफल को हिसाब से तो जुनसुक सैक्टर भी तुलना करना मिले न अड़तीस पर्सेंट बावन्न पर्सेंट एक चालीस अलग बीस 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 सत्रह बीस बने लगभग अब इसको बीस देखि पच्चीस पर्सेंट डिविडेन्ड क्षमता है हमें आज इस लघुवित्त के रेट नहीं इसको डिजर्व छर भाज के गलती भो लो फंडामेन्टली कुरा करो अब बाकी यहाँ को इच्छा मेरे आशय बुझ्हला मैं ये राो नराम भो होना मेरे विचार में हमें यदि कुन कंपनी लाई तीन हजार चार हजार पांच हजार समय हाले पीछे तेस अरुभंदा तो हमें चाहे दुई हजार पच्चीस को कंपनी भाग तो राम रिटर्न पाने पी तो स्वाभाविक हो नी है टेक्निकली बाइंग जोन में एकदम किंदाखे तब रेट में कि घाटा होने मेरे विचार में तस्त सोच् पर्दन हई लगे हो ट्रेड कर साथी है बीस पच्चीस पर्सेंट को लगी धेरे ज्यादातर होल्ड करें आ, काम छे बीच में राम मूव आए हैं कि निरंजन गिरी को कमेंट एनआईसी एसिया रबिल सीबीबीएल रब को वहाँ ले अब चूज कर लाने भाषा सब कुछ राम दिभा एनआईसी एसिया रबिल दुईट ठीक है सीबीबीएल रब को में मैं अल्लेम तो सीबीबीएल दाज न पड़ेन तर सब को राो पक्ष सब को भर्खर देखे डिविडेन ये तेसरो वर्ष हो डिविडेन दिन थाक होना सब को में मैं फ्यूचर चाहे देखे सीबीबीएल को अलरेडी धेरे पेड़ा भैस अब भोलि का दिन में यही ग्रोथ नोला भाई शंका छनएलआईसी अथवा एएलआईसिएल भू अब एनएलआईसी तो अब नंबर वन नई है मुक्तिनाथ राम नाम सो अब भोट करना गा होने गरी सो है अब पूरे मग्न नहीं हो मेरे मत मग्न हो दुईटा मत एवं चूज करने हो मैं एनआईसी एसिया सब को अस पच्छी एनएलआईसी है अस पच्छी काम रोज दिए अचडीएल रीआईटी में मैं एचडीएल रोज दिए तर यी सब कंपनी लगानी को लगी योग्य ये कुने हिसाब से अब महंगो कंपनी छ लागत भी महंग पर्च बोनस भी राम आो बोनस यार आँच अब महंगो लराम भन्न ही भैन अब सस्तों कंपनी अंडर भैल्यू स्टक्स हो भविष्य में ग्रो करने ठाव धे हो तिहार नराम भन्न भेन है मेन कुरा खराब कंपनी ज्यादातर महंगो हालियो मत डुबिने हो राम कंपनी महंगो हाले पी तो रिस्क कम हो फिर बोनस यार पाउन जेल तो महंगो कंपनी महंगो हाल्दा जीति कहीं तो अब एनआईसी एसिया ने यह वर्ष बोनस दिए आने वर्ष कति दिन सकने क्षमता है अब यह जब डेफिनेटली यो वर्ष नदी दिन नपाए पी या नदी पीछे अर्क वर्ष तो बोनस क्षमता बढ़ने नहीं भो क्यों जो बोनस छुटा को रकम यह रिटर्न अर्निंग को रूप में रहता कंपनी को तर दिन पर्च भैन है तर दिन सकने संभावना ज्यादातर हो 
हाई अब क्वाटरली रिपोर्ट अनुसार हे कति को ग्रो कर मेरे विचार में अब कंपनी तो धेरे राम ग्रो कर हो अभी दिन तो देखे हो तैं गाइडलाइंस मिले दिए जेबीएलबी यो वर्ष बोनस नदिने नई भो जो अब ढिला हो नदिने भाई कुरा तो होना तर यह आईपीओ जारी वर्ष अरु वर्ष जस्तों प्रिडिक कर सजिलो जो अरु कंपनी को डेफिनेटली आँच नई वेट कर जो नबिल को कसले डिविडेंट एक्सपेक्टेशन नगरिकन बस् सकला तो तर आईपीओ भर्खर जारी राइट सेयर भर्खर जारी तस्त कंपनी ने डिविडेंड नदिने चांसे ज्यादातर हो हे दिन नपाने भाई निम चाहे होना हाई फिर ओके न्यादी को बारे में जानकारी मांग्न भाग अब टेक्निकली अ मैच्युअर भाग है टेक्निकली अब चार सौ अंठानब्बे को आई आईपीओ पी को रेकर्ड ब्रेक कर फिर अर्क हाई बनाक रहे पांच सौ बयालीस को अब चार्ट अभी तस्त भी था होना है अब मैं ये प्रश्न को जवाब दिन को लगी विवरण वेबसाइटर में तीत अपडेट छन ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करूँ असंग यही मत उपलब्ध दस्तावेज है अब अल्लेम माइनस इपीएस अब अठ अठहत्तर उनासी अस्सी आर्थिक वर्ष देखि तेरह पुर्यावने लक्ष्य प्रोडक्शन भी अठहत्तर उनासी देखि दिने भाई कुरा है इसको प्रति प्रति मेगावाट बीस करोड़ अलग सुशासन में हल्का कई कैफियत छि जस्तों देखि अरुरा इसको तल विवरण हे के कस्तो भेट अब इसलिए अलग तीस मेगावाट क्षमता को नादी जल विद्युत आयोजना को निर्माण कार्य भैराखना जनाक है अब इसको विद्युत उत्पादन सुरू होने मिति सुरू करने मिति दुई हजार अठहत्तर छ एक असोज एक गति देखि प्रोडक्शन दिनी भाव तर अम हिसाब से भून अब अलग तत्काल भन्न सकने अवस्था है तर जो छहत्तर छ में प्रोडक्शन करने प्रक्षेपण में अब काम तो धे जो नई जो देखि झट्ट हे तर विद्युत प्रोडक्शन नभकन कंपनी को जी विद्युत प्रोडक्शन लमिशनी तीत नई उ रेट महंगो होते जा बीस बीस करोड़ी भोलि एक्काईस करोड़ हो पर्स बाईस करोड़ होनी यो आयोजना को साधारण लगानी फिर्ता होने अवधि बढ़ते लंबि जो भागना अलग सचेत रहना पर्ने देखि प्रोडक्शन चाह छिटो होती हो विद्युत प्रोडक्शन हाइड्रो को लगी एकदम महत्वपूर्ण छोभंदा बाहेक उसको कई छेन प्रोडक्ट प्रिंट आठ सौ उन्नबे में किने को अब कंपनी तो नराम छ प्राइस सस्त पर्यो कि महंगो पर्यो एकचोटी मे प्रभु इन्सुरेन्स मैं अगि नस्ते पैला सुरूम डिविडेंड हर धेरे कुछ डिविडेंडले नहीं कवर कर बाहर सत्रह उन्नीस पांच दस एगार पच्लो समय के घटा लगे देखि है अभी डिविडेंड खाने हो किन्न को लगी बुक्लोज मिति तय भैन छी हमारा लगी एटा एगार पर्सेंट बोनस सेयर पाने अवसर अज पेलो कुरो है अब टेक्निकल चार्ट को करूँ टेक्निकल चार्ट बाइंग जोन में कि सेलिंग जोन में छगार पर्सेंट एड्रेस करने खाल सेकेंडरी में कि छेन भाग टेक्निकली बाइंग जोन में छती कुछ हमें देख एटलिस्ट सेलिंग जोन में छाइन बोनस खानु भर्खर मैं अगर भाई फेयर एंड ग्रिड मीटर अनुसार न्यूट्रल जोन बा भर्खर ग्रिड में प्रवेश करने आज भी मार्केट शून्य दशमलव तीन ने मत बढ़ा तर इसमें एक दशमलव चार ने बढ़ाया बैंक मोमेन्टम चाहे बिस्तार सुरू होते भर्थ लगन सकता अलग को लगी होल्डिंग कर ज्यादा तो फ्रुटफुल देखि सूरज सिंह ब्रो क्रिप्टो करेन्सी बिहानी नेपाल एक्सप्लेन कर दिन न भन्न भाषा अब समय को मागले भोलि का दिन में सब संसार भरी भो मत रोक तो रोक है क्रिप्टो कस्तो भो भाई पारदर्शिता को अभाव भो नत्र कंसेप्ट नराम हो मेरे पर्सनल राय के भाग सरकार ने गुन हो नगर भर राष्ट्र बैंक ने भनी सके तो हमारा लगी एटा छलफल को समय विषय होगा तर हमी का मनु र्यादातर अवस्था में हमी भोलि का दिन में क्रिप्टो बा फस्यौं भी हमी लास्ट में गाली करने तो सरकार ने नहीं होना हे इस बैंड कर पैल्य बैंड करो बेकार में फसि फसा धेरे मेरे बुझाई में एक दुईवटा क्रिप्टो तो संसारभर चल् नहीं 
तर ज्यादातर क्रिप्टो चाहिँ फेलरै हुन्छ यो एउटा त अहिले हामी नेपाल जस्तो डेभलपिङ नेसनमा अलिकति ज्ञानको अभाव भएको मुलुकमा हामीलाई चाहिँ हामीसँग पैसा लिन सजिलो छ भनेर चाहिँ नेपालमा आका हुन् होइन त्यो भएको हुनाले क्रिप्टोमा लगानी नगरौँ गर्न हुँदैन भनेपछि गर्न हुँदैन तर एक दुईवटा क्रिप्टो त जति इलिगल्ली ब्यान्ड भए पनि चल्छ नै जस्तो देखिन्छ हेर झट्ट हेर्दा जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्छ हजार रुपियाँको नोट होइन हामी पर्सबाट हजार रुपियाँ निकाल्छौँ त्यस बापत हामीले हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौँ अनि त्यो हजार रुपियाँ लिन्छ नि जसले त्यसले पनि त्यो हजार रुपियाँ बराबर मैले पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छु भनेर त त्यसले हजार रुपियाँ लिया हो नि होइन त्यो भएको उनीहरूले त्यो हजारको नोट एउटा चार पाटे एउटा कागजमा एक हजार लेखेर गभर्नरको सिग्नेचर गरेको मान्यता हुन्छ भने डिजिटल्ली पनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ क्रिप्टो भनेकै त्यही हो होइन तर यो राज्यले नै एउटा क्रिप्टो उत्पादन गरेर गऱ्यो भने त्यो हाम्रा लागि लिगल भयो होइन अपारदर्शी ढङ्गले होइन भयो भने त्यो हाम्रा लागि इलिगल भयो कि है क्रिप्टो भन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कन्सर्न भनेको अर्को हाइपर फन्डमा पनि छ सर यो बोनस सेयर भन्दा क्यास दिएको राम्रो भन्छ बाहिर किन यस्तो भएको होला यस्तो हो कि अब कुरा के हो भन्दा क्यास दिन सक्ने कम्पनी ज्यादा तल स्ट्रङ नै हुन्छ है अनि हामीलाई चाहिँ बोनस किन राम्रो भयो भन्दा बोनसलाई त भोलि सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न पाइयो क्यास किन नराम्रो भयो हाम्रा लागि भन्दा एक सय रुपियाँको स्टकलाई एक हजार हालेर किनेको हुन्छ अनि बोनस बिस पर्सेन्ट दियो भने हाम्रा लागि त त्यो दुई पर्सेन्ट बराबरको रिटर्न पनि हुँदैन सेकेन्डरी मार्केटमा लागतको हिसाबले अनि त्योभन्दा ज्यादातर त फिक्स डिपोजिट के अरे साधारण बचतमै पाँच पर्सेन्ट आउँछ जहिले पनि क्यास डिभिडेन्ट यदि हामीले लिन्छौँ भने त्यसलाई हाम्रो डाइरेक्ट हामीले सबैभन्दा सजिलो तरिकाले फिक्स डिपोजिटसँग तुलना गर्छौँ जसको तुलना गर्दाखेरि हामीलाई त्यो लगानी गर्नु नै बेकार जस्तो हुन्छ होइन त्यो एउटा पक्ष अनि विदेशतिर अब त्यो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर धेरै कुराहरू अब नेपालको कन्ट्रेक्टसँग मिल्दैन सम्भवतः त्यही हो है मैले त्यति धेरै विदेशी मार्केटको रिसर्च त गरेको छैन तर विदेशतिर क्यासको चाहिँ ज्यादातर प्रचलन छ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ यदि ल पेडअप यदि बढाउनु छ भने सबैले फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्ने या फिओ जारी गर्ने राइट सेयर पनि ब्यान्ड बोनस सेयर पनि ब्यान्ड भन्यो भने नेपालको सेयर बजार कुन साइजमा झर्ला ल यो यो मेरो प्रश्नको चाहिँ जवाफ तपाईँले कमेन्टमा दिनुहोस् है त प्रश्न फेरि राखेँ यदि नियमनकारी निकायले राइट सेयर पनि जारी गर्न नपाउने बोनस सेयर पनि जारी गर्न नपाउने पेडअप बढाउने हो भने ओन्ली फर्दर पब्लिक अफरिङ र आइपिओ आइपिओ त एकचोटि मात्रै जारी गर्न पाउँछ त्यसपछि फर्दर पब्लिक अफरिङ जारी गर्ने यति कुरा भन्यो भने नेपालको सेयर बजार कतिमा झर्ला बोनस दियो भने क्यासमा मात्रै दिनपर्ने मेरो विचारमा सुन्नुहुन्छ भने तिन गुणाले घट्छ घट्छ अहिलेको भन्दा होइन नेपाल क्यासको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन अब बोनस सेयरकै बोनस सेयरको चार्मिङ छ र त हामी सय रुपियाँको स्टकलाई सय रुपियाँ फेस भ्यालु भएको स्टकलाई पाँच सय सात सय तिर्न रेडी छौँ त होइन अब एनटिसी र युनिलिभरमा चाहिँ किन लगानी गर्छन् त भनेर पनि मैले सोधेँ ल तपाईँलाई यो यसको पनि जवाफ दिनुहोला म पनि दिउँला जवाफ है त ल ल साथीहरू आजको लागि यति नै होइन के के गरियो अब आफ्नो राय सुझाव राखियो होइन तपाईँहरूलाई कतिको फ्रुटफुल भयो अब त्यो अब मैले भनेरै तपाईँलाई फाइदै हुने भन्ने त होइन हेर्नु मैले भनेर फाइदा हुने भए त तपाईँहरूलाई म करोडपति अरबपति बनाइहाल्थेँ सेयर मार्केट हो रिस्क हुन्छ होइन सबै कुरा मैले त तपाईँले सोधेको कुरामा एउटा इन्टरेक्सन बनोस् भनेर मात्रै यो भिडियो सिरिज गरे गरिराख्या छु ल अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद साथीहरू एउटा कुरामा चाहिँ यहाँहरूलाई सचेत नै गराउनु पर्ने स्थिति आयो भिडियोै बनाएर होइन मेरो प्रोफाइल पिक्चर अनि मेरो नाम जस्तो मेरो च्यानलमा छ त्यस्तै बनाएर रिप्लाईमा चाहिँ व्हाट्सएप नम्बर सेयर गरेर होइन कुराकानी गरेर यदि आर्थिक लेनदेनको कुरा आयो होइन पैसा लिने कुरा जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई सिधै ब्लक गरिदिनु होला है 
व्हाट्सएप भाइबर टेलीग्राम अब जेसुक होने सकने भैन अनि अभी मतपटक आप कसरी रिप्लाई गए योर कटक मई तो झुक्के तब डेफिनेटली झुक्की भागो चैनल खोले एकचोटि मेरे ओरिजिनल चैनल हो कि सब्सक्राइबर कंटेन्ट हेरे तबला था भैया है कृपया तो कमेंटला इग्नोर कर मैं तो सकेसम ब्लग करे है ब्लग भी करूँ मैं तो रिमुव भी करे है तर मैं रिमुव कर अगड़ी ब्लग कर अगड़ी नहीं यदि कुरा इग्नोर कर मैं कुछ तेरी व्हाट्सएप में नंबर सेयर करें कसईसमरा कर मैं तब इंटरैक्ट करने को तबर मैं इंटरैक्ट करने को एकदम सीमित ऊर मत मैं यहाँ सब देखा हई मैं तब इंटरैक्ट करने मध्यम एटा ज्यादातर फेसबुक में फेसबुक डट कम स्लैश रामरी नेपाल डट आर एच नेपाल यो एटा मेरे यूआरएल फेसबुक आइडी तेस में मैं फलो कर ट्विटर में छु एट द रेट आर एच नेपाल अस पच्चीस ईमेल मेरे आर एच डट ने एट द रेट जीमेल डट कम अभी टिकटक में मू टिकटक डट कम स्लैश एट द रेट आर एच नेपाल डट राम सरी रामरी नेपाल डट आर एच नेपाल यहाँ हेनहला अभी इंस्टाग्राम में मर एच डट नेपाल छु हई अभी क्लब हाउस में मेरे आर एच नेपाल यो ट्विटर में जे सी हई तो भाग बाहे मेरे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म छेन म भाइबर टेलीग्राम लगायत का इसमें म मेरे अडियसरस तबरस म इंटरैक्ट कर दिन यो मध्य एटा कुन मध्यम इंटरैक्ट करूँगा है तो बना एकदम ख्याल कर साथी हाई इसी यो तरीका को रिप्लाई आई रखे कि थैंक्स फर वाचिंग सेंड डाइरेक्ट मैसेज अथवा कुछ मध्यम यदि व्हाट्सएप अथवा कहीं सेयर करग्नोर कर मेरे कुछ पेड सर्विस अल्लेम भैसे मैसेगरी भिडियो सर्विस तब भिडियो लिया तब जानकारी करा नहीं कराँचु है मेरे आधिकारिक आगे हो कि फेक बट आगे होने छुट्यान को लगी मैं भनी हाँ हई यो मैसेंजर में यो कुछ किसिम को योग जो सोशल प्लेटफॉर्म छेस में आर्थिक लेनदेन को कुरा करना खोजो यो बुझ्न कि फेक हो म आधिकारिक ढंग ने यही चैनल बट म लियाइल्चुनी यदि कुने पेड सर्विस करने भैन अल्लेम मेरे कुछ मेरे ग्रुप भी छेन रेरो पेड क्लास म पेड क्लास कराने योजना में छु कराए पी म आधिकारिक ढंग ने इसेगरी भिडियो लिया कराँचु हई योग प्रति यहाँ लचेत कराएं ये स्कैम बट बच्चा 